Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayman Bali from um, AMU, Aligarh Muslim University, a problem differential equation K partial differential equation of first order से related है solve करना है x plus y square p plus y q is equal to z plus x square तो सबसे पहले इस जो given differential equation है इसको यहाँ पर note कर देना चाहिए हमको और इसके बाद इसमें हम Lagrange's auxiliary equation इसके corresponding find करेंगे और जब ये आ जाएगी Lagrange's auxiliary equation तो उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहां पर नोट कर लेते हैं x plus y square p plus y q is equal to z plus x square here the Lagrange's Lagrange's auxiliary auxiliary मतलब helping equation यानी इस given equation को में solution में help करने के लिए ये equation auxiliary equation इसको find करने का तरीका ये है कि आप जहाँ p है उसकी जगह पर dx करके जो उस p coefficient है उसको divide कर देंगे यानी x plus y square फिर equal का sign लगाएंगे ये plus का sign है और q की जगह पर रख देंगे d by और q का coefficient y s को divide कर देंगे right hand side में जो भी हो वहाँ पर dz उसको dz के नीचे लिखेंगे यानी z plus x square तो इस given differential equation की ये एक auxiliary equation आ गई है इस एक, इसे equation number one डाल देंगे और इस equation की help से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो आ, हमें मल्टीप्लाई देखना होते हैं कि किसका मल्टीप्लाई कर दें और इनको ऐड करें कि वैल्यू ज़ीरो आ जाए अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए जो एग्जैक्ट हो तो यहाँ पर ऐसा कोई मल्टीप्लायर हमें नज़र नहीं आया कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसमें रेशियो का फार्मूला लगा के वो ज़ीरो अपान में आ जाए तो फिर हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया कि यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट बन जाए जैसे कि हमने पहले बोला तो इसके लिए आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और रेशियो यानी प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे तो इक्वेशन नंबर वन से तो इक्वेशन नंबर वन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मींस हम इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी और साथ में यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे यानी x dy कर देंगे ऐसा करने से क्या होगा कि y का जब इंटू डी एक्स वाले में y से इंटू करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा ये y क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर x से इंटू करने पर डी एक्स में x का ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो एक्स वाई एक्स वाई इधर है और एक्स वाई इधर आया था वाई से इंटू करने पर वो जब हम माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा फिर y के टर्म ही बच रहा है और उसको हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं या जैसा भी हमारा एग्जैक्ट बन जाए तो जैसा कि हमने न्यूमरेटर में लिखा है वही हमें डिनोमिनेटर में काम करना है तो dx में y से मल्टीप्लाई किया यानी जिस dx के अपान में जो वैल्यू है उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई टर्म हो जाएगा प्लस इसमें वाई से इंटू करेंगे तो वाई क्यू हो जाएगा फिर माइनस करना है किस में डी वाई डी वाई के नीचे वाई है इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे डी ए तो एक्स वाई हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर वन से हम लिख सकते हैं और ये जो वैल्यू आएगी वो इस तीनों के बराबर होगी तो आप किसी के भी बराबर रख सकते हैं या सबके बराबर रख दें या ईच ईच फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं लेकिन हमें चूँकि ज़रूरत है तो इसलिए हम इस सेकेंड वाले को ले लेते हैं यानी डी वाई ओ डी एक्स को तो इक्वेशन नंबर वन से हमने इस वैल्यू को लिख लिया है तो आप ईच फ्रैक्शन इक्वल रख सकते हैं अगर ज़ीरो आ रहा होता तो हम ईच फ्रैक्शन ही लिखते क्योंकि फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन चूँकि मैं पान में देखें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा वाई क्यू डी वाई के लिए आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा एग्जैक्ट बन जाएगा इसलिए हमने इसको यूज़ किया है अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि आपको मालूम है कि y dx और x dy के साथ में अपान में जो है वो या तो x स्क्वायर हो या y स्क्वायर हो तब एग्जैक्ट बनता है तो यहाँ पर हमने देखिए अगले स्टेप में जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या एग्जैक्ट बन रहा है तो यानी एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी 
तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान में वाई क्यू था और राइट हैंड साइड में डी वाई अपान में वाई था इससे हम एक पावर कैंसिल कर सकते हैं तो थ्री में से टू पावर सिर्फ बचेगी और हमारे पास बच जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर तो ये हम चाह भी रहते हैं यहाँ वन गाइन टू सकते हैं और डी वाई क्योंकि ये इससे एग्जैक्ट हो गया क्योंकि ये डेरिवेटिव है हम देखें कि ये एक्स वन वाई का क्योंकि अगर अगर एक्स वन वाई का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये डिफ्रेंसीशन ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज एट और डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर ये फार्मूला होता है न्यूमिनेटर वाई डिनोमिनेटर के डिफ्रेंसीशन का वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो इसके यहाँ पर ये लिख सकते हैं डी एक्स अपान वाई यानी डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स अपान वाई यो इसकी बराबर है अब दोनों साइड कर लेंगे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डी हट जाएगा तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये डी हट जाएगा ओनली बचेगा एक्स अपान वाई और राइट हैंड साइड में वन का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वाई के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन ऐड कर देंगे इस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स अपान वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन आ जाएगा अपान में चाहें तो एल सी में लेके वाई को तो वन का इधर इंटू हो जाएगा एक्स और इसका इधर इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई ये सी वन की वैल्यू आ गई इसे इक्वेशन नंबर टू डाल के आप छोड़ दीजिए अब इसी तरीके से हम सी टू फाइंड करेंगे उसके लिए जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है वहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने अभी किया था वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई किया था ये तो यहाँ पर रखिए और इसकी वैल्यू भी अभी जो आई थी वही लिख देंगे यानी एक्स वाई प्लस का वाई क्यू और माइनस एक्स वाई साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर वन में कि अगर हम ये वैल्यू निकालें वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई तो ये भी दोबारा से एग्जैक्ट बन जाएगा क्योंकि वाई जेड जो हमको मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा उसमें से भी हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये जो कर रहे हैं कि इस डी जेड में वाई से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं डी एक्स में जेड से मल्टीप्लाई करते हुए यानी जो हमने उधर लिखा हुआ है उसी को हमें ये काम करना है कि इसमें डी जेड में पहले तो वाई से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जो हमने पहले लिखा है यहाँ पर न्यूमिनेटर में वही उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नीचे भी आएगा तो जब हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे डी जेड के नीचे इक्वेशन नंबर वन में जो भी लिखा है तो वहाँ से हमको मिलेगा वाई जेड क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो जेड है और फिर सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर है तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई फिर उसके बाद माइनस का साइन है लगा दें और डी डी वाई के नीचे इक्वेशन नंबर वन में जो भी लिखा है उसमें जेड से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर वाई लिखा हुआ है उसमें जेड से इंटू करेंगे वाई जेड इससे ये फ़ायदा होगा कि वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो जाएगी तो हम पहले वाले पार्ट में देख सकते थे जिससे हमें इक्वेशन नंबर टू मिला है और हमें मिल जाएगा वाई डी एक्स इस तरीके से ना सिर्फ ये सही कि अभी हम लोगों ने ये एग्जैक्ट बनाया था राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्ट बन जाएगा वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो जैसे एक्स वाई है तो वाई आ गया या एक्स आ गया हो जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पर वाई जेड है तो सिर्फ वाई जेड मिलना चाहिए तो यहाँ पर वाई जेड नहीं मिल रहा है और यहाँ पर एक्स वाई है एक्स वाई है वाई होता है तब भी काम चल जाता जेड होता तो तो ठीक है लेकिन एक्स भी आ रहा तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफर कर रहा है डिफरेंस है लेकिन वो सारी प्रॉब्लम दूर इसलिए हो जाएंगे कि आप देखेंगे अभी कि एक यहाँ तो वाई स्क्वायर से पहले तो वाई की एक पावर से हम यहाँ पर इस पावर को कैंसिल कर देंगे या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि हमें ज़रूरत भी है जैसे कि अभी हमने बताया वाई हो या जेड का स्क्वायर हो नीचे तो यहाँ पर एक वाई का ऊपर नीचे मल्टी ऑफ प्लाई या डिवाइड कर सकते हैं या फिर चूँकि हमें यहाँ पर ही बनाना है तो वाई कैंसिल ही करना हमारे लिए ठीक रहेगा वहाँ पर और वाई स्क्वायर चाहिए होगा तो इनटू अगली स्टेप में हम यहाँ पर कर लेंगे तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान ये वाई स्क्वायर ये तो एग्जैक्ट हो गया जैसे कि ऊपर पहले वाले मतलब जो इक्वेशन नंबर जैसे टू मिला था हमें उससे उस जैसा ही है बिल्कुल नो चेंज लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि आपको चाहिए क्योंकि चाहिए है वाई डी जेड मैंने जेड डी वाई जैसे कि ये किया था इसके करस्पॉन्डिंग हमें जेड 
यहाँ पर सॉरी y का स्क्वायर चाहिए होगा यानी y जो डेरीवेट जो कि प्लस दो हैं प्लस वाला टर्म है एक माइनस वाला टर्म जिसमें माइनस वाला सॉरी प्लस वाला टर्म है तो उसमें डेरिवेटिव नहीं है जिसका उसका स्क्वायर चाहिए होता है जिस तरीके से यहाँ पर y है तो y का स्क्वायर इधर y है y का स्क्वायर हालांकि कोई दिक्कत नहीं है माना कि अगर आपका z का स्क्वायर होता तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते और हमें फिर भी z एग्जैक्ट मिल जाता अभी हमने कुछ छोड़ के रखा है और कुछ हमें अपनी तरफ से किया हमने वाई स्क्वायर का अपनी तरफ से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऐसे ही हमारा पर एक एक्स स्क्वायर था वो भी लिखना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर ये अपनी तरफ से हमने इन को डिवाइड कर दिया ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए और ये तो एग्जैक्ट बन ही चुका है जैसे हम लोग पहले भी देख चुके थे तो ये डेरीवेटिव है एक्स अपान वाई का अगर एक्स वाई अपान वाई को डिफ्रेंशिएट करें तो यही आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या है वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर है और इसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यानी ये होगा जो इसका स्क्वायर उसे नीचे रखना है और जेड ऊपर यानी जेड अपान वाई का y का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अब इसको इसके साथ में मिलाने के लिए इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिफ्रेंसीशन अपन x अपन वाई है ये भी x अपन वाई करके लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड में बचा ओनली z अपन वाई और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई अपान जेड का ये होल ऑफ स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं डी 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 सॉरी डी बाद में पहले एक्स अपन वाई का होल आप स्क्वायर लिख दें और डी और एक्स अपन वाई ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ये डी जेड अपन वाई जैसे कि ये जो है हम लोग डिफ्रेंसीशन करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं एक्स क्यू का करते हैं तो क्या होता है पावर आगे जाती है और जितनी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है इतना आता है या अगर हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ना करते हुए ऑलरेडी x के ऊपर डिफ्रेंसीशन करें तो पावर आ जाएगी और से कम हो जाएगा और dx आ जाएगा तो x नाउ के जी x अपन y है और बिल्कुल सेम ऐसा ही है बस थ्री की कमी है तो थ्री जो कांस्टेंट है उसके लिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थ्री से हम डिवाइड भी कर सकते हैं और थ्री से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये थ्री हम ले लेंगे इस तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पर देखा अगर इतना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बस x अपन वाई की जगह पर हमारा x की जगह पर x अपन वाई है तो आप अगले स्टेप में इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसको एग्जैक्ट बिल्कुल बना देंगे और एग्जैक्ट बन गया ये तो इसे लिखा जा सकता है डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स अपन वाई का होल ऑफ क्यू का डिफ्रेंसीस करेंगे पावर आगे जाएगी और जितनी पावर उसमें से कम हो के यानी टू हो जाएगी और उसका दोबारा से डिफ्रेंसीसन वो ये लिखा हुआ है पूरा और डी जेड अपान वाई तो इसलिए एग्जैक्ट बन गया था ये अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में कांस्टेंट को आप किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें चूँकि आंसर ऐसा भेजा गया है तो हम उसको मैच कराने के लिए हम इस लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट ऐड कर लेंगे तो ऑन हालाँकि लेफ्ट में या राइट हैंड साइड में भी देख सकते हैं आंसर जो है अलग तरह का भी आ सकता है ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट और कुछ भी ना समझ में आए इस तरीके की प्रॉब्लम है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का हो तब जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो चार चार पिट मेथड है जनरल मेथड होता है और इसमें फिर आंसर भी जेड इज इक्ल टू की फार्म में निकलता और वो अलग होता तो इसलिए हमने उस मेथड का यूज़ नहीं किया है ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर सॉरी विद रिस्पेक्ट नहीं करना उन्हें ऑन इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट है वो उसे दबा दे दी इंटीग्रेशन के साइन से और जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी हट जाएगा बस एक्स अपान वाई का होल आप क्यों हो जाएगा राइट हैंड साइड में ये डी हट जाएगा ओनली जेड अपान वाई हो जाएगा और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे कि पहले हमने बताया सी टू जोड़ेंगे ताकि हमारा जो भी दिया गया आंसर है उससे मैच कर जाए वैसे आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और कोई भी प्लस माइनस हो सकता है ट्रांसफर्स कर देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम इस टर्म को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो सी टू की वैल्यू हमको मिल जाएगी जेड अपान वाई माइनस वन अपान थ्री साथ साथ इस ब्रेकेट पर हटाएंगे तो पावर ये थ्री है तो एक्स का भी थ्री पावर हो जाएगी थ्री और वाई की पावर भी थ्री हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर एल ले लेंगे जैसे कि आंसर मिलाना है हमको तो थ्री वाई क्यू को ले लिया और यहाँ पर वाई थ्री से हो जाएगा वाई की एक पावर कैंसिल हो जाएगी वाई की दो पावर को ऊपर जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा कैंसिल हो रहा है तो एक्स क्यूब आ जाएगा इस तरीके से हमारी सी टू की वैल्यू मिल गई है अब हम जो मतलब गिव इन डिफरेंस एलिक्वेशन था उसका लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन देर फोर द सोल्यूशन देर फोर दी रिक्वायर्ड जर्नल सोल्यूशन इज 
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फाइव सी वन सी टू इज इक्ल टू जीरो इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी टू इज़ फंक्शन ऑफ सी वन और सी वन सी टू की वैल्यू यहाँ पर डाल दें हालांकि हम इस मेथड का यूज़ ना करते हुए इसका यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको सी वन की वैल्यू फुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर टू में निकाली इसे इक्वेशन नंबर थ्री डाल दें तो फ्राम टू एंड थ्री वी कैन राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ सी वन की वैल्यू फुट कर दी और गिव इन डिफ्रेंस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया ये थ्री वाई स्क्वायर जैड माइनस एक्स क्यू अपान थ्री वाई क्यू इस तरीके से हमारा ये कम्प्लीट सोल्यूशन हो जाता है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्टिंग मी बाबाना अलहमदिल्लाबीन